असलमकुम आशा कर सबा अनेक भलो आमजान एकदम चले तो रमजान किचू क्ज जदि आगे थी कर रखी तालोले रमजान मासे क्यों क्च अनेकटा कमे जाए तो जैक आज के रमजान जो अल्प किचू फ्रोजन कर रखब रोल बनाब तो सब समय रुटी मेकारे सब किस कर अने जिज्ञेस करें कौन रुटी मेकार यूज करी लाइव रुटी मेकार यूज करी और ये नहीं प्राय दूहजार सतर साले वाणिज्य मेला थे नहीं प्राय चार बस चले तो आलहमदुल्ला सार्विस खूब ही भलो और एखो पर्त कि रेगुलर यूज करी बोलते पर सबकि रुटी लुची परोटा जबतियों सबकि नास्ता पर्त बनिए नहीं तो ये फयल पेपर लगााते हैं अपना कम बेसि सबाई जान तो फयल पेपर लागानों एक टैप दिए थे तब से टैपटा दिए लगे ना कारण ये बसि झमेला मन है ए कारण फेविकल ग्लू दिए सब समय फयल पेपर लगे खूब ही इजी तो हमारे फेविकल ग्लूटा शेष हो गए खूब ही अल्प परमाणे छो वोटा दिए क्च हो गए तो रुटी मेकारे दुईटा सैडे और कि दुईटे सैडे एक सैड फल पेपर आज के लगााते हैं ना कारण वोट ठीक आर नीचे जो अंशाते लगा छिड़े गए कारण चेन्ज करो ये देखा जाए अनेक समय एक मास पर चेन्ज कर ले अनेक समय देखा जाए सप्ताह दस दिन पर छिड़े जाए तो ये आसले निर्भर कर कत दिन पर्त टेक्सा कर निर्धारित को टाइम नहीं एक मास पर चेन्ज करते दुई मास पर चेन्ज करते कारण अनेक समय देखा जाए एक दिन पर छिड़े जाए और अनेक समय देखा जाए एक मास हो जाए तो जैक ये लागिए फेले खूब ही इजी क्यों तो आज के जो रोल बनाब यटार जो हमें पोटा रेडी कर पोर बनानों आज के भेजिटेबल दिए पोटा करब तो ये हे एक चामच आदा बाटा एक चामच रसुन बाटा दिए दिए तो ये एक तेल मध्य हमें भेजे नहीं भाजीते एक्चुअल तेलटा एक बसि परमाणे दी भलो लागे और ये हमें परमाण मत तो पिंज़ कुछ तरप दिए दीची दो चार्ट काचामच फाली एरपर हमें एक टमेटो कुचि कर नहीं दिए दिए तो ये तो एक गुलाम एक भलोक एन एक नेड़े छेड़े कषे नेब और एक्चुअल रोजार दिन क्यों आप भाजा पोड़ा खूब ही कम खाई रोजार दिन तो देखते पाबे अपनारा तो अने देखी जो अनेक मोटामोटी भलोई भाजा पोड़ा रेगुलर खान तो हिसाब से खेते परिना एक कारण अत बस किचुमी करी ना देखा जाए फ्रूट थे और सीम्पल किस आयोजन करी मैं जेगुल तेले कम खूब ही कम यूज कराई टाइपर जिसगल एक्चुअलि रमजान मासे खाए ऑक्चुअल अत बस भाजा पोड़ा निजे खेते और अभी जे घर बो से घर क्यों खेते पर तो तोते क्योंकि सवार क्योंकि जथेष परमाणे मिल खबर दबार विषय नहीं तो ये हमें तीन चार्ट मुरगर कलिजा घिलागुलो आलदा कर रेखेल जेहेतु लकडाउनर कारण एक्सट्रा पा सब किस आना हो बसाय मैं तो मुरगी देखा जाए एक साथ जो तीन चार्ट नहीं आसे तक हमें मुरगी कलिजा घिलागुलो सब समय आलदा कर रखी तो कलिजा घिलागुलो देवारे हमें मत हलुदी गुड़ा अल्प परमाणे दिए मरीचर गुड़ा से साथ हाफ चामच दिए धनिया जिर गुड़ा परमाण मत लवण दिए एक कषे नहीं मध्य हमें आलू कुचि दिए दिए चूला आप कमिए रेखे एक नेड़े छेड़े देखते एगुलो हो गए हमें एमान मत धने पता दिए नाम फिलब खूब ही झटपट क्यों ये पोटा क्यों खूब ही भलो लागे ये शुद्ध रोलर क्षेत्र ना ये दिए जो रुटी दिए खावा है तो हमें क्योंकि खूब भलो लागे इसमें गरम भात क्यों ये भाजीटा क्योंकि खूब ही भलो लागे तो अपना ट्राई करते आशा करी अपन का भलो लागे तो बैट मैं खामीटुकु कर तो खामी करार्जी एखे पानी गरमे बसिए कि पानी एक्सट्रा एक मगे नहीं कारण अनेक समय देखा जाए खामी बस पतला हो जाए कारण पानी आलदा भाव सब समय तुले रखी प्रयोजन हम तक पानी मिक्स करा जाए बाट जो पानी बस तक तर कमाना जाए ना कारण सब समय आलदा एक मगे पानी किचु नहीं रखी तो रुटी मेखारे जो हमें रुटीगुलो करब एखे हमें खूब ही अल्प परमाणे सयाबिन तेल दीची खूब ही अल्प परमाणे दी कैक फोटा एरपर एखे हमें परमाण मत लवण टुकु दिए दिए 
তো এটা যখন বল কুটেছে আমি এখন এর মধ্যে ময়দা অ্যাড করব তো ময়দা আটা সব কিছু দিয়ে কিন্তু রুটি মেকারে বেশ ভালো হয় তো এখানে ময়দা দেওয়ার পরে আমি এখন নেড়ে ছেড়ে খামিটুকু তৈরি করে নিচ্ছি তো খামিটা আমি একটু ঠান্ডা করে নিয়েছিলাম ঠান্ডা হওয়ার পরে আমি এখানে নর্মাল পানি দিয়ে একটু খামিটা ভালো করে ময়ান দিয়ে নিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি যত যে কোনো পিঠা বলুন পুলি বলুন বা যে কোনো রুটির ক্ষেত্রে খামিটা যদি ভালো করে ময়ান দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অনেকটা সফট হয় আর রুটি মেকারে বানানোর ক্ষেত্রে খামিটা যদি আগে ভালো করে ময়ান দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু রুটিগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর হয় বানানোর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ঝামেলা হয় না তো আমি ভালো করে ময়ান দিয়ে নিচ্ছি এখানে কিন্তু আমার বেশ অনেকগুলোই কিন্তু রোল হবে আমি যে যতটুকু পর্যন্ত খামি নিয়ে করেছি আর কি রোজার দিনে রোজা রেখে এক ছেলে দেখা যায় একটু ইবাদত করতে তখন আরও বেশি ইচ্ছে হয় আর এক্সট্রাভাবে এই সকল জিনিসগুলো করা তখন একটু ঝামেলা সাপেক্ষ এ কারণে আগে ভাগে একটু করে নিলে আমার মনে হয় ভালো আর রুটি মেকারে বানানোর ক্ষেত্রে খুবই সহজ লাগে কারণ এখানে আমার এক্সট্রাভাবে কোনো ময়দা মানে ময়দা বা আটার গোড়া আমার এখানে মিস করতে হচ্ছে না বেলার ক্ষেত্রে যেরকম মিস করতে হয় দেখা যায় আশেপাশে একটু নোংরা হয়ে যায় তো রুটি মেকারে কিন্তু সেটা হয় না আমি রুমে নিয়ে এসেছি ফ্যানের নিচে বসে আসলে রুলগুলো বানাতে খুবই ইজি আর এক্ষেত্রে দেখা যায় এখানে আমার কারো হেল্পেরও প্রয়োজন হয় না এখন যেহেতু বাসায় বোয়া নেই তারপর কেউ নেই যে হেল্প করবে তো এ কারণে রুটি মেকারটা আসলে আমার জন্য অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বিশেষ করে সকাল টাইমে দেখা যায় আমি অনেক বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় প্রত্যেকটা নারী তো এরকম ব্যস্ত জীবন সকালবেলা হাজব্যান্ড অফিসে যায় বাচ্চারা স্কুলে যায় সকাল সাতটার মধ্যে সব কিছু ম্যানেজ করতে হয় সবার জন্য রুটি বানানো সব কিছু তো এ তখন দেখা যায় আমার রুটি মেকারটা অনেক বেশি হেল্পফুল হয় দেখা যায় আমি সাথে সাথে রুটি দুইটা দুইটা করে সবাইকে বানিয়ে চা দিয়ে দিয়ে দিতে পারি খুবই ইজি তো আমি এখানে রোলটা কিভাবে বানাচ্ছি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আর এখানে যেহেতু এখানে আমি কোনো আটা ময়দার গোড়া ইউজ করছি না বানানোর ক্ষেত্রে তো এটা যখন আমি বাসটুকু করছি এখানে এক্সট্রাভাবে পানি দিয়ে আমরা যেরকম রুল বানানোর ক্ষেত্রে একটু আটার মতো করে চারপাশে লাল গিয়ে নিই এক্ষেত্রে এখানে লাগাতে হবে না কারণ এখানে এক পিঠের সাথে অন্য পিঠ কিন্তু ভালোভাবে লেগে যায় যেহেতু এখানে এক্সট্রাভাবে কোনো গোড়া ইউজ করছি না তো রুটিগুলো কিন্তু এক পিঠের সাথে কিন্তু অন্য পিঠ কিন্তু লেগে যায় এ কারণে আমার এক্সট্রাভাবে কোনো পানি বা ময়দার যে গোলাটা আমরা মিস করি আটা হিসেবে আর কি তো সেটা লাগাতে হয় না তো আমি এখানে অন্য একটা ভাজ দিচ্ছি অনেকটা সমোচা স্টাইলে খুবই সিম্পল কিন্তু একদম ঝামেলা ছাড়া এই যে সমস্যার মতো করে একদম সহজভাবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো এভাবে কিন্তু করে নেওয়া যায় আর আমি কিন্তু জটপট আমার এগুলো বানাতে এতগুলো রোল সমস্যাগুলো বানাতে কিন্তু আমার তিরিশ মিনিটও লাগেনি আর দেখা যায় এই সকল কাজগুলো রাত্রেবেলা করলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে দেখা যায় দিনের বেলা তো সময় ওভাবে ব্যয় করতে পারি না তো রাত্রেবেলা এই সকল কাজগুলো করলে খুবই ভালো লাগে আর আমরা যেহেতু নর্মালি এত বেশি কাজকর্ম করতে অভ্যস্ত নয় সবসময় বোয়ার দিয়ে কাজ করে বা বোয়া সহ আমাদের সাথেই থাকে মানে হেল্পিং হ্যান্ড থাকে তো সেই হিসেবে এখন যেহেতু লকডাউনের কারণে নিজেদের কাজকর্ম নিজেদেরকে করতে হচ্ছে তো তুলনামূলক একটু কাজকর্ম বেশি তবে সময় বের করে যদি কাজগুলো গুছিয়ে করে নেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় সুন্দরভাবে সব কাজ ম্যানেজ করা যায় 
আসলে প্রত্যেকবার রমজানের থেকে কিন্তু এবারে রমজানের আয়োজনটা কিন্তু আমাদের সবার মাঝে কিন্তু একটু অন্য রকম কারণ এতটা মহামারীর মাঝে আমার মনে হয় না আমরা জীবনে কোনো রমজান পালন করেছি মানে রমজানের দিনগুলো আমাদের কাটিয়েছি এরকম আমার মনে হয় না কারণ এখন মানুষের এমন পরিস্থিতি যে কোনোভাবে যেন মানে ইবাদতটুকু করা রোজা রাখা প্রত্যেকবার কিন্তু এই সময়টা থেকেও কিন্তু আমাদের খুব বেশি রকম আনন্দ কাজ করে রোজা আসছে ঈদ আসবে কিন্তু এবার সবাই কিন্তু অনেক বেশি রকমের আতঙ্কের মধ্যেই আছি তো যাই হোক সবার সুস্থতা সবসময় কামনা করছি তো আমার রোলগুলো কিন্তু বানানো হয়েছে সমস্যাগুলো বানানো হয়ে গিয়েছে যে পুরটা আমি রেডি করেছিলাম সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে এই অবশিষ্ট খামেগুলো আমি এখন এগুলো দিয়ে রুটি বানিয়ে রাখছি তো এখানে তিনটা রুটি হবে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন খামিগুলো দিয়ে কিন্তু সেমভাবে কিন্তু অন্তন বানানো যাবে এছাড়াও চাইলে কিন্তু যে কোনো কিছু কিন্তু এই এরকম সেম প্রসেসে খামিটা করে তারপরে সব কিছু করে নেওয়া যায় আর অনেকেই বলেন যে রুটি মেকারের রুটি ভালো হয় না তো আমি সেক্ষেত্রে বলবো নর্মাল রুটি মেকার না নিয়ে লাইভার রুটি মেকারটা নিতে কারণ আমি আমার আম্মুকে নিউ মার্কেট থেকে নর্মাল একটা রুটি মেকার নিয়ে দিয়েছিলাম আর কি ওটাও গাছের ছিল বাট কোনো কোম্পানির ছিল না নিউ মার্কেটে তো যেহেতু আপনারা জানেন সবাই কোকারিজের দোকানগুলোতে কিন্তু অনেক অনেক রকমের রুটি মেকার পাওয়া যায় বাট এগুলো কিন্তু কোনো নির্ধারিত কোনো কোম্পানির নাম দেওয়া থাকে না উল্লেখ থাকে না তো ওইগুলো কিন্তু অতটা ভালো হয় না সবগুলো গাছের ঠিক কিন্তু কোয়ালিটি কিন্তু অনেকটা তফাত রুটিগুলো তাওয়াতেও ভাজা যায় আবার ফ্রাই প্যানে ভাজা যায় যেহেতু রুটির খামিটা তৈরি করার সময় আর কি আমি ওখানে অল্প পরিমাণে তেল দিয়েছিলাম তো এটা রুটিগুলো যেখানে বানাই না কেন এগুলো কিন্তু লেগে যাবে না যেহেতু এখানে আমি কোনো আটা ময়দার গুঁড়া ইউজ করিনি তো অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে এটা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না না এটা লেগে যাবে না যেহেতু এখানে তেল ব্যবহার করা হয়েছে তো আজকে আমি আপনাদেরকে নতুন একটা পদ্ধতি দেখাবো যে পদ্ধতিতে আমি ফ্রোজেন করব তো আমরা নর্মালি দেখা যায় রুটি রোল বা অন রোল সমোসা যাই বানাই না কেন তো এই দুইটা কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে আমি বলছি রোল আর সমোসা তো আমরা বানানোর পরে দেখা যায় এগুলো ফ্রিজে কোনো একটা ট্রেতে করে রেখে ফ্রিজে একটু শক্ত করে নিই এরপরে দেখা যায় এটা এগুলো আমরা পলি বেগে রাখি পলি বেগে করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই আর কি কিন্তু রোল আর সমোসার ক্ষেত্রে আজকে আমি একটা নতুন পদ্ধতি দেখাচ্ছি যেহেতু এখন লকডাউনের কারণে আমরা মোটামুটি আমাদের অনেকগুলো বাজার আমরা একসাথে ডিপ ফ্রিজে এনে রেখেছি অনেক দিনের বাজার করে রেখেছি তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্রিজ থেকে সব জিনিস বের করে ট্রে ট্রে ডুকাই ডুকিয়ে রাখা কিন্তু অনেকটা ঝামেলা সাপেক্ষ তো এই কারণে কিন্তু এরকম ফ্রাই প্যানে যদি এপিড ওপিড একটু হালকা করে ভাজা হয় কোনো তেল ছাড়া কিছু দিইনি আমি জাস্ট একটু ছেঁকে নিচ্ছি আর কি তো এরকম একটু ভেজে নিলে এপিড ওপিড ভেজে নেওয়ার পরে ঠান্ডা করে একদম পুরোপুরি ঠান্ডা করে আমি পলি ব্যাগে ঢুকিয়ে ফ্রিজে রেখে দিব ডিপ ফ্রিজে খুবই কিন্তু সহজ পদ্ধতি এটা এটা আমি আমার খালামণি থেকে শিখেছি এটা শুধুমাত্র রোল আর সমস্যার ক্ষেত্রে করা যাবে যেহেতু এ দুটো জিনিস চ্যাপটা তো এ দুটো জিনিস এভাবে ছেঁকে তারপর রাখা যাবে আর অন্তনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সে আগের পদ্ধতিটাই ব্যবহার করতে হবে আর কি যে ডিপ ফ্রিজে রেখে শক্ত করে তারপর এটা পলি ব্যাগে করে রাখতে হবে কিন্তু রোল সমস্যার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমার মনে হচ্ছে খুবই সহজ পদ্ধতি কেননা এভাবে করলে সময়টাও খুবই কম লাগে দেখা যায় একটু এপিট উপিট করে একটু হালকা ভেজে তারপর আমরা পলি ব্যাগে করে রাখতে পারি কিন্তু ডিপ ফ্রিজে যখন আমরা এটা শক্ত করতে যাই অনেকটা সময় লাগে আবার ডিপ ফ্রিজ থেকে সব জিনিস ব্যাগ করতে হয় তুলনামূলক একটু সময় সাপেক্ষ একটু ঝামেলাও মনে হয় তো এই তো সবগুলো আমি এভাবে অল্প অল্প করে ভেজে নিচ্ছি চুলার তাপ কিন্তু একদম কমিয়ে রেখেছি আমি যাতে করে দাগ না লাগে আর কি তো এগুলো আমি এক এপিট ওপিট একটু ভেজে নেওয়ার পরে তারপরে ঝুড়িতে করে রেখে দিচ্ছি যাতে করে গরম যে ভাবটা সেটা যেন চলে যায় তো গরম ভাবটা যখন চলে যাবে একদম পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন এটা আমি ফ্রিজে রেখে দিব তো ফ্রিজে রাখলে কিন্তু এগুলো এক মাস থেকে দুই মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায় যেহেতু পুরোটাও আমার রান্না করা সেই সাথে খামিটাও আমি রান্না করে নিয়েছি তো এই তো এভাবে আমি এখন পলি ব্যাগে করে রাখছি আর সবগুলো কিন্তু এক পলি ব্যাগে করে রাখবো না এক্ষেত্রে দেখা যায় চাপ পড়ে নিচেগুলো ছিঁড়ে যেতে পারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে এ কারণে আমি দুটা পলি ব্যাগে করে রেখে দিচ্ছি আর এখন প্রায় বাজে রাত এগারোটা আমি খাওয়ার পরে তারপরে রাতের খাবার পরে এই কাজগুলো করছি 
তো আমাদের জন্য অল্প কিছু ভেজে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো এই তো আমার দুইটা পলি ব্যাগে ঢুকানো হয়ে গিয়েছে মোটামুটি দেখা যাবে ইফতারের সময় সবাই জনপতি যদি একটা একটা করে ভাজি মানে ভেজে তারপর ইনস্ট্যান্ট দেওয়া যাবে খুবই অল্প সময়ে কিন্তু করে নেওয়া যায় কাজটা আর তখন দেখা যায় রোজার দিনে অ্যাকচুয়ালি এর চেয়ে বেশি খাওয়া যায় না তো অল্প অল্প করে খেলে আমার মনে হয় রোজার কাজগুলো আগে করে নেওয়াটাই বেটার এতে করে দেখা যায় সময়টাও কম লাগে আর ঝামেলাটাও কম মনে হয় তো এই তো আমাদের জন্য আমি ভেজে নিচ্ছি তেলটা একটু গরম করে তারপর আমি ভেজে নিচ্ছি এভাবে বানিয়ে যদি একটু ফ্রোজেন করে রাখি তাহলে দেখা যায় বাচ্চাদের টিফিনেও দেওয়া যায় দেখা যায় ফ্রিজ থেকে বের করে সকালে দুটা করে ভেজে তারপরে টিফিনে দিয়ে দিলে অনেকটা ঝামেলাটা কমে যায় যেদিন বেশি তারা ঘোড়া থাকে সেদিন দেখা যায় এরকম করে ভেজে দেওয়া যায় তো এই তো আমি চারটা ভেজে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আর এগুলো কিন্তু অনেকটা ক্রিসপি হয় যে কোনো ফ্রোজেন জিনিসগুলো কিন্তু অনেক বেশি ক্রিসপি হয় এ কারণে খুবই ভালো লাগে তো এই তো আমি একটু খেয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে আপনারাও ট্রাই করবেন আশা করি ভালো লাগবে তো জারিপ আপনাদেরকে দেখাচ্ছিল আর কি যদি গরম থাকে তাহলে এভাবে শুয়ে শুয়ে খেলে নাকি গরমটা নাকি আর লাগবে না বাচ্চা মানুষ যেটা বুঝেছে আর কি তো আশা করি আজকে ব্লগটাও ভালো লেগেছে নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ